ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഒരു മുരിങ്ങയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ് മുരിങ്ങയിലെ തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി കിട്ടിയ റെസിപ്പി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണം അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അതിനായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഊരി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്പം കാന്താരി മുളക് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഞാൻ അതുണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്കൊരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ തോരൻ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക നല്ല പോലെ അരച്ച് എടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗ ഓണാക്കി അതിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ആറേഴ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി മറ്റൽ മുളക് ഏകദേശം ആയ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുത്ത് തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു വറുത്ത ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറ് ആദ്യം മുരിങ്ങയിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അവസാനമാണ് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുരിങ്ങയില വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അത് കഴുകിയ ആ വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടാവും അതും ഇല്ല അതും വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക വേറെ വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഇലയിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അരപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്കാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ എന്ന് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ തേങ്ങയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആയി വരുന്
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് സെവിൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില തോരൻ റെഡിയായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം